കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അത്രമാത്രം പരിചയമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ബിടെക് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് പക്ഷെ ഐ ഐ ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ എസ് സികളോ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വിപുലമായ ബിടെക് ബ്രാഞ്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസുമാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ചും ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുസാറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചോടിയായ ഡോക്ടർ തങ്കസ് നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഐ എ സി ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് സർ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം സർ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സർ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലൈൻ ഡയറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് സർ ശരിക്കും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച എവിടെ ജോലി കിട്ടും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് കുസാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇപ്പം ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബയോടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് വേണ്ടി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പം ഇത് കൂടാണ്ട് സേ പവർ പ്ലാൻറ്റ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മേജർ ഫീൽഡുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഓക്കെ സാർ അപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് സാർ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതിലെ മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളുമായിട്ട് എത്ര മാത്രം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സിലബസ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഒരു മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സിലബസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ കാര്യം പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സേ ആഡഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാർ ഈ ഒരു കുസാറ്റിലെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കോഴ്സിനേക്കാൾ ഉപരി താല്പര്യം പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എത്ര സാലറി കിട്ടും എന്നറിയാനാണ് താല്പര്യം സോ ആ ആംഗിൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണ് ഇവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഒരു സാലറി സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എല്ലാവരും പ്ലേസ്ഡ് ആകാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ് ഫോർ ദി പാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സേ എലിജിബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ സെമിസ്റ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസും പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ നോക്കുന്ന പോലെയുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല നമ്മളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ കോർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന കമ്പനികൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സേ യോക്കോഗാവ എ ബി ബി സേ ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടറീസ് എൽ എൻ ടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടാറ്റ പവർ അങ്ങനെയുള്ള ഡ വലിയ വലിയ മേജർ കമ്പനീസാണ് നമുക്ക് വന്ന് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് 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 പോരാണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ
ഗേറ്റാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ബി ടെക് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടെക്കിന് പോകാനുള്ള ഒരു മേജർ പ്രൊവിഷൻ ഗേറ്റിന് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗേറ്റിൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലബസ് തന്നെ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് കഴിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ ഇ ഐ ടികളിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എം ടെക്കിനുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി എം ടെക്കിന് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാ ഐ ഐ ടി മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഐ ഐ ടീസിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാത്തടുത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കോഴ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ് ആർ തെർ സർ വേറെ റാങ്കിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ അതായത് കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇതിന് മുന്നേ പല പ്രൊഫസർമാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പി ജി ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ലാബ്സ് ലൈക്ക് ക്രയോജനിക് റിസർച്ച് ലാബ് സ്പേസ് റിസർച്ച് ലാബ് ഐ ഒ ടി ലാബ് പിന്നെ അത് പോരാണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ലാബ് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് ലാബ്സ് എല്ലാം റണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഈ ലാബുകളിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ കോഴ്സുകളിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി നേരിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഒരു പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ അടുത്തേന് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു 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 സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയും പറ്റുന്ന രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ബി ടെക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കുള്ള ഇൻടെക് സർ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം ടെക് കോഴ്സ് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർലി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സിലബസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എം ടെക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി അത് ഇപ്പോൾ കൂടാണ്ട് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട് സർ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ബി ടെക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് കുസാറ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഏത് ഏതൊരു സാലറി സ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിട്ടാണ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് ജനറൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് യൂഷ്വലി വരുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ കോർ ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവറേജ് സാലറി ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ആവറേജ് സാലറി കിട്ടുന്നത് കെൻ ഗോ ഓൾ ദ വേ ടു ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ലാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട് ബട്ട് ആവറേജ് സാലറി യൂഷ്വലി കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ലാക്സ് സോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ സെക്ഷൻ സോ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചാൽ എവിടെ ജോലി കിട്ടും കോർ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി കിട്ടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒത്ത